Merhaba arkadaşlar. E, bu seferki videoda yeni e, 2016 versiyonda Tekla'nın bazı değişiklikler var. Onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Yeni şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. E, açıkçası ben de yeni e, çizim yapmaya başladım 2016 ile. Ben de yeni yeni artık e, keşfediyorum diyeyim. Çok fazla aslında ciddi bir değişiklik yok. Sadece e, biraz nasıl diyeyim, makyajlanmış mı diyeyim öyle söyleyeyim. E, menülerin biraz yerleri değişmiş. Görüntüler, işte renkler biraz değişmiş. Daha önceki versiyonlarında e, tekrarın ekranı maviydi. Şu açık gök mavisi rengindeydi. Şimdi biraz daha bir grimsi bir e, bej rengi gibi bir ekran olmuş. E, i̇şte menüler aynı şekilde renkler değişmiş. Biraz daha e, farklı bir formata bürünmüş. Onlarla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Dediğim gibi e, içerik olarak çok bir fark yok aslında ama genel bir görüntü değişikliği olmuş. Sitting menüsü her zamanki gibi çirk, e, kolon, kiriş, e, plaka vesaire gibi e, iç, e, araçların içinde olduğu menü. E, concrete bakın üstüne bastıkça zaten e, menünün kendi alt içerikleri gözüküyor. Concrete beton demek malumunuz. Betonla alakalı kolon, kiriş, e, duvar vesaire buradan aynı şekilde bulunuyor. Weave dediğimiz menüde arkadaşlar e, bu e, görünüş oluştururken ya da çizim yaparken ekranı e, i̇stediğimiz grid önümüze getirdiğimiz ayarlara bu yapıyoruz. Yani nasıl anlatayım. E, i̇stediğimiz açıdan ya da istediğimiz görünüşten bakmak gerektiğinde buradan ayarlamalar yapıyoruz. Görünüş ayarları diyeyim aslında kısaca söyle söyleyeyim. E, Drawing and Reports'tan e, teknik resim görünüşleri çıkartılıyor. E, manage dediği kısımda e, şu an için e, tam ben de aslında bu konuya pek aşina değilim. Manage kısmını tam çok da kullanmadım açıkçası ama Çözdükçe zaten ek, e, video olarak çekeceğim. Numbering settings diyor. Sanıyorum burada e, kolon numaralandırmaları ile alakalı e, ayarlar var. Analiz ve dizayn kısmında da gene e, analizler, işte yük analizleri vesaire gibi ayarlar var. Biz daha çok e, konkret ve sitin menüsünü kullanıyoruz. Burada benim dikkatimi çeken e, bir kısım ise e, menülerin yanındaki bir göz sembolü var. E, şöyle yaklaştıkça göz gibi bir işaret var. O göz kapalı olduğu zaman alttaki menü açılmıyor. Ona dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü birkaç kere ben ona dikkat etmeden kapatmışım. Ve e, bulamadım kolonda kirişti ya da herhangi bir ihtiyacım olan menüyü. O yüzden bu göz sembolüne dikkat ederek e, programı kullanalım. E, dediğim gibi genel olarak e, içerik olarak çok fazla bir değişiklik yok ama e, görünüş olarak biraz farklılaştırılmış program. Ben de yavaş yavaş çözmeye çalışıyorum. Sadece benim dikkatimi çeken şuradaki e, bağlantıların yapıldığı e, menü biraz e, bir araya toplanmaya çalışılmış ama bana biraz şey geldi. E, bir eskisine göre biraz daha karışık geldi ama belki daha kısa bir yolu vardır ya da daha kolay bir ayarı vardır. Çözmeye uğraşıyorum. Tekrar e, çözdükçe zaten e, gereken videoyu da çekerim. Şu an o kısma daha gelmedik. Onu daha ilerleyen aşamalarda anlatacağım. Ama e, uygulamak isteyenler için şöyle hatırlatmış olayım. E, bağlantılar şuradaki e, sembole tıklayınca geliyor. Şuradan tekrar kapatıp açayım. Şurada bir üçgen, e, kare, yuvarlak, artı şeklinde bir sembol var. Applications and Components diye yazıyor zaten yaklaşınca. Oraya basıldığında bütün bağlantıların olduğu e, kütüphane açılmış olacak. Eğer yapacağınız bağlantıyı biliyorsanız search kısmından numarasını ya da ismini yazarak getirebiliyorsunuz. Daha kolay kısa yol olarak. Ya da buradan e, arıyorsunuz. İşte stil, çelikler, çelik çelikle, işte beton, işte beam, e, beam kolon gibi yani değişik değişik e, seçenekler var altlarına bastıkça. Yani aradığınız bir bağlantıyı bu şekilde de bulabiliyorsunuz. Ya da kendiniz bildiğiniz bir bağlantı yapacaksanız numarasını buradan yazıp da çıkartabiliyorsunuz. Dediğim gibi onu ilerleyen e, örnek yapılar aşamasında anlatacağım elimden geldiğince. Şimdi genel bir bilgilendirme yapmak istedim menülerle alakalı. Eğer daha önceki versiyonlarına biraz bir aşinalığınız varsa Tekla'nın bunu da kolaylıkla yaparsınız. Ee, çok ciddi bir fark yok açıkçası. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.